mambo vipi mtazamaji wa Wake Up TV naitwa Wilson Gasto Jesusi mwanakatwe ninakukaribisha kwenye kipindi kizuri kabisa cha Wii Technology darasa la kujifunza video shooting pamoja na editing Aa, kama ni mara ya kwanza kutembelea kwenye channel ya Wake Up TV ninakusi kabisa kwamba usubscribe ili uendelee kutazama vipindi vinavyo kuwa vinawekwa katika channel hii. Lakini kama we tayari ni mdau wa Wake Up TV basi ninakushauri uendelee kutazama na usiache kutazama kila aina ya video ambayo inakuwa inawekwa katika channel hii ya Wake Up TV. Darasa lililopita tulijifunza kuhusu focus lens na jinsi ambavyo focus inafanya kazi katika lens. Tulijifunza kwa upande wa auto lakini tukajifunza pia kwa upande wa manyu kwa upande wa nadharia. Uh, lakini tutakwenda kujifunza kwa upande wa vitendo ili tuweze kufahamu ni jinsi gani lens inafanya kazi kwa upande wa auto na kwa upande wa manyu. Uh, ninaamini kabisa mtazamaji utoacha kufuatilia vipindi hivi na mimi ninakushauri kabisa ili ufahamu vizuri kamera yako endelea kufuatilia vipindi hivi ambavyo vinakuwa vinawekwa katika channel hii pendwa kabisa ya Wake Up TV. Leo tutakwenda kuifahamu, tutakwenda kujifunza kamera. Tulisema kipindi kilichopita kwamba tutakwenda kuangalia tutakwenda kujifunza kuhusu kamera. Lakini kipindi cha leo tutajifunza kamera lakini tutakwenda kufahamu mambo makubwa matatu. Mambo haya matatu yatakuwezesha wewe kuweza kuifahamu kamera, ku master kamera. Na kama utakwenda kuifahamu vitu hivi vitatu basi hakuna kamera yoyote duniani ambayo utashindwa kuitumia. Nitakwenda kuvitaja vitu hivi vitatu ambavyo ni muhimu sana kwa wewe mpiga picha uweze kuvifahamu au wewe videographer uweze kuvifahamu kwa sababu hivi ndio msingi mama wa mpiga picha yoyote yule duniani akivifahamu vitu hivi vitatu basi atakuwa ni mpiga picha mzuri sana kitu cha kwanza ni aperture kitu cha pili ni iso na kitu cha tatu ni shutter speed hivi vitu vitatu vipo katika kamera ni muhimu kufahamu kwa hiyo ili uwe mpiga picha mzuri ni lazima ujue kuitumia kamera na sio kamera ikutumie wewe tunaposema ni lazima ujue kuitumia kamera manake ni lazima ujue kufanya setting ambazo zipo kwenye kamera katika kamera kuna setting za aina nyingi sana sasa ni lazima ujue kuf, kufanya setting ili uweze kucontrol hivi vitu vitatu kwamba uweze kujua ni kiwango gani cha aperture utakitumia wakati gani na ni kiwango gani cha aperture utakitumia wakati gani ujue ni kiwango gani cha ISO nitakitumia same gani na ujue ni kiwango gani cha ISO nitakitumia same gani ni lazima ujue shutter speed ni wapi natakiwa kutumia shutter speed ya kiwango hiki na ni wapi natakiwa nitumie shutter speed ya kiwango hiki hivi vitu vitatu ndio vinawafanya picha yako au video yako kuonekana vizuri na yenye kuvutia kwa mtazamaji. Ah na kila katika hivi vitu vitatu kila kimoja kina ufanyaji kazi wake katika kamera. Na kila kimoja kina sehemu yake katika kamera. Tukianza na aperture. Aperture iko kwenye lens. Na vipindi vilivyopita nilisema kwamba kazi kubwa ya lens ni kukusanya mwanga. Huo mwanga una, unakuwa unaruhusiwa na aperture. Na hii huo mwanga unapokuwa unaruhusiwa na aperture unapelekwa moja kwa moja kwenda kwenye sensor ya kamera. Kabla hujafika kwenye sensor ya kamera mwanga huo unakutana na ISO. ISO ni setting ambayo inaruhusu ni kiwango gani cha mwanga kiende kwenye sensor ili sensor iweze kutambua subject au kitu ambacho kimeonwa na lens sasa lens inapokuwa imekusanya mwanga wa, wa, wa imekusanya mwanga na kuingiza kwenye kamera na huo mwanga unakwenda kuruhusiwa na 
ISO kwenda kwenye sensa sensa sasa inatambua kwamba okay kumbe hiki kilichoonwa na na na, na lenzi ni ni mtu au huu ni mti na ndipo sasa uh, shutter speed inaruhusu sasa ku capture hiyo subject yani hiyo image ku capture sasa nadhani tuko pamoja kwa hiyo leo tutakwenda kuiangalia kamera aina ya Canon 5D Mark II Hii hapa ni Canon 5D Mark II. Ukitazama okay, hii Canon 5D Mark II hapa mbe ina ina display ina viewfinder ina viewfinder ni ile sehemu ya kuchungulia. Hii ndio inaitwa viewfinder. Ina display sehemu ambayo inakuwezesha wewe kutazama picha ambayo tayari umeifanyaje? ume ume umepiga au video ambayo umerekodi Ukiangalia kwa hapa chini ina sehemu ya serial number ina sehemu ya kuweka kuweka kwa ajili ya kufunga nani base ya tra, ya nani ya tripod lakini ina sehemu ya kuingiza battery ambapo iko hapa Hii ni battery Hii ni sehemu ya kuingiza battery ina kifunika kwa ajili ya kubana ili beti yako isiweze ku kudondoka lakini pia ili kuruhusu sasa kamera iweze kufanya kazi. Upande wa hapa kulia ina sehemu ya kuweka kadi. Hii ni kadi, hii ni sehemu ya kadi. Na ukiangalia ndani ya hii hapa kuna CF card. Hii 5D Mark II yenyewe inatumia kadi zile kubwa. Lakini pia unaweza kam, ukaona kadi ndogo ukanunua adapter ambayo itakuwezesha kuchukua kadi ndogo kuweka kwenye adapter ili uweze kutumia. Uh, tunaposema CF card ni hizi kadi kubwa. Hizi. Yeah. Hii ndio CF card. Sasa hii inatumika kwenye 5D Mark II. Na uwekaji wake ni lazima uangalie kwamba huu 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 una nini mwekundu? Hii rangi nyekundu lazima iwe upande wa kwako. Katika kuweka kwenye nini? kwenye kamera. Na hiki ni kifuniko. Basi unabana. Hapa mbele tuna lens ya milimita 50 ambayo inafungua aperture paka 1.4. Lakini pia ukitoa lens, tukitoa lens ndani tunaona kuna hiyo inaitwa sensor. Ah, nadhani kwa hii 5D Mark II tumelewana. Sasa kuna tofauti gani kati ya aperture, shutter speed na ISO? Haya ni maswali ambayo nilijemeulizwa ni kutoka kwa watu wawili. Mtu wa kwanza aliyeuliza swali anaitwa Edward Nswima. Yeye yuko Katavi. Lakini mtu wa pili aliyeuliza swali anaitwa Jafali kutoka Morogoro. Edward Nswima yeye aliuliza kwamba kuna tofauti gani kati ya ISO na shutter speed. Na Jafali kutoka Morogoro yeye aliuliza kwamba hivi lenzi ukitoa hivi kamera ukitoa lenzi ina uwezo wa kuona picha? Sasa mimi nadhani labda tu kwa pamoja wote tuangalie. Je, tukitoa lenzi kwenye hii kamera hapa nilipo uka nitaonekana? Tunakwenda kutoa lenzi hii ambayo ipo kwenye kamera hii ambayo ina rekodi. Nadhani mtazamaji unaona kabisa kwamba baada ya kuwa nimetoa lenzi hakuna kinachoendelea <coughs> kwamba yani unaona ni kitu cheupe tu kwa maana yake umeona kitu cheupe kwa sababu hakuna kitu kinacho control mwanga kupeleka kwenye sensa. Kwa hiyo sensa yenyewe ipo tu inaona lakini kwa sababu amna vitu vinavyo control mwanga yani kwamba aperture i control mwanga kupeleka kwenye sensa wala ISO ndio maana unaona kwamba auone lakini nikisogeza hii lens bila kuattach kwenye kamera kwa ukaribu kidogo utaona kuna tofauti umeona hapo ni kwamba sijaweka sijaattach lens kwenye kamera lakini lens nimeiweka tu karibu na nini na na lens na nani 
na kamera yani mbele ya poti ya kamera si unakuwa mbali unaona kuna picha yani kwamba kuna mwanga kuna lenzi inaona kitu ingawa lenzi haija haija kuwa attached na na kamera sasa tunaiattach lenzi yetu okay hapo tumeiattach lenzi yetu nadhani umeona utofauti kwamba ukitoa lens kwenye kamera kamera haiwezi kaona kitu kwa sababu ili kamera iweze kuona kitu inategemeana na lens ambapo jicho la kamera ni lens na lens inapokuwa inaona kitu inategemea kitu kinaitwa aperture aperture ni viringa ambavyo viko kwenye lens ambavyo kazi yake venyewe ni kupunguza mwanga au kuongeza kiwango cha kuchukua mwanga cha kiwango cha kuiruhusu lenzi kuchukua mwanga na mwanga huo unakuwa unasafirishwa kwenda kwenye sensor lakini kabla hujafika kwenye sensor unakutana na setting za ISO ISO kazi yake ni ku control kiwango cha mwanga kwenda kwenye sensor nadhani mtazamaji unielewa hapo nacho hiki nacho kiongea kwa hiyo ili tupate picha nzuri tunategemea vitu vikubwa vitatu ambavyo ni shutter speed, aperture na ISO. Ukiweza kufanya setting nzuri ya hivi vitu basi unaweza kufanya kazi yako kuwa nzuri, picha zako kuonekana vizuri. Sasa hivi vitu vina kiwango chake. Tukianza na ISO. Ukizidisha sana ISO ma- madhara ambayo yanakuja kutokea ni kwamba video yako itakuwa inachenga chenga lakini pia unaweza ukapata picha iliyoungua yani picha ambayo mwanga umezidi uh, lakini pia ukiwa ujui kutumia ISO unaweza ukapata video zenye giza au picha zenye giza lakini pia ukiwa ujui kutumia aperture uweze ukapata picha nzuri kwa sababu hivi vitu vyote vinategemeana Leo nimeongelea kuhusu aperture na ISO. Jinsi zinavyofanya kazi lakini tukumbuke leo nimeongelea kuhusu aperture na ISO lakini tukumbuke kwamba kuna kitu kinaitwa shutter speed.